。我是陈爸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个比赛啊。那这个比赛呢，时间比较短，所以说小凡是两场连坐。第一场比赛呢，也是这个比赛的一个甜甜菜啊，时间很短，但是呢，打得很有意思。那首先看一下第一场比赛，出现在了 n i f 主导，这张地图啊，左下方红色人族选手就是 FQQ， 地图右上方呢，蓝色蓝精灵选手。ID 呢是一串英文，那看一下这场比赛双方的一个较量到底会打得怎么样？对 FQ 来说，将会用什么样的战术跟对手打、啊？因为这场比赛时间非常的短，那我们就看一下 FQ 到底会用什么花招。因为 FQ 的话，打暗夜确实还是有它的一些套路的啊。这场比赛的话 ，FQ 开局并没有双祭坛敲农民，而是慢祭坛的开局。那将中林英雄的话 ，FQ 的选择挺多的，娜加一波流，秀比将慢慢打，还有熊猫打后期。这三个英雄其实用的都挺多的，而且最近的 FQ 又加了一个英雄火魔。火魔这个英雄的话，在 FQ 手里用的也是非常的好啊，而且 FQ 呢主打一个燃灰流，主线燃灰去跟对手拼。那看一下对手的首发英雄是选择了 Warden， 用 Warden 来打啊。比亚呢也是放在了五四四野怪阵。那 Warden 呢明显是想打后期的，但 FQ 呢明显是不想打后期的啊。来看看 FQ 的话，中林英雄会选择谁？可能就代表了什么战术？那喜欢小凡解说的也是，希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那这边的第一个副队长也是拉出去，先做一下侦查。然后第二个副队长呢，应该就是准备去买英雄了。这一盘呢，大概率娜加带塔一波流，娜加带农民。一般这种。时间比较短的局的话 ，FQ 就是 TR 直接的啊，直接 TR 的。那这边呢，看一下对手小精灵也要来侦查了。我等呢出去之后呢就练级。那 FQ 的英雄呢还不得而知，看看到底选谁啊？看家里敲不敲农民？民兵一敲，那家了。来一下，准备上。哎，怎么那么多？哎，不对，二四六八十十一个民兵。哎，全部出去啦！修补匠，哇，那这这是更狠啊！这是直接直接一波流啦！十一个民兵，农民都没怎么留家里。然后副队长有四个，再加一个修补匠，哇，这一波暗夜快点回来了。但是暗夜的沃顿，这等级也没上去啊，就算到两级也是一级到战。哎呀，那这里也放了比亚，他准备是双线练级的，结果呢，他没想到就这波。竟然是全家老小一波流啊！比赛才刚刚三分钟，那将我等的反应很快回来了，但是呢，现在暗夜的比亚都没怎么造啊，这个比亚快点取消。这里呢再造一颗，来 Q 的战术呢，农民为主的基地，然后呢点你小精灵，口袋工厂的一块能丢就再丢，就打不过来啊！这小精灵首先的话，一旦死完之后就麻烦了。我等呢还在点农民，但一级刀扇作用不大。啊，这边的 AC 呢有点被围住了，这里放个口袋工厂没人点了吗？小精灵要被打完了，哇，这一波不会吧？哎呀，根本就没想到 FQ 会来这一手啊！这短短三分钟，这比赛要见分晓了吗？这口袋工厂没人打肯定不行的，这一定要有人打这口袋工厂。秀不将打小精灵要打到两级了，这里还有 AC， 我等的还在刀扇，哇，这一波行不行啊？感觉哎呀有点难啊！小精灵出来全部要修，但这口袋工厂没人管。这边，哎呀，基地守不住了，还在刀扇，还修得住吗？完了，小精灵不够，哇，没了呀，基地掉了。那这段夜来说，这还怎么玩？再丢个口袋工厂，这夜没得打了呀，这波 FQ 回旋都没用。主要还是沃登首发的原因，如果是个奥姆雷手能抽个蓝的话，其实说不定有机会防住。那将沃登到三了啊，但是呢，井水喝干了，身上的刀扇现在蓝还不够，要等一等。那关键这边的 AC 要死完了呀！哎呦，这 AC 这发特地精过来炸一下就没了。那这样子对手离开游戏，短短四分二十二秒钟 ，FQ 已经拿下第一场比赛了。那江小凡再给大家带来一场啊，实在时间有点短。魔兽争霸，小凡解说啊，那也是继续带来第二场比赛啊。双方的话是出现在了 CH 隐秘之丘这张地图，右上方红色人族选手就是 FQ， 左下方的一家蓝色的亡灵选手 ，ID 名字叫做小蛙。那第一场比赛的话，仅仅用了四分多钟啊 ，FQ 就是一波流，直接带队对手走了。那第二场比赛的话，这场比赛时间还可以啊，两场比赛拼一起的话，二十几分钟，这样子呢，兄弟们看起来还可以。对，第一场比赛小范也说了，是一个开胃小菜啊，兄弟们看的肯定是意犹未尽。那这样子的话，第二场比赛那正餐上来了啊，看看 FQ 到底会怎么打，会用什么战术。
，开局的话还是非主流啊。你看祭坛没有放，兵营的话这么一招就好了，这么敷衍吗？哟，丢了个毛坯房都不算啊，就这么好了。那这样重新再去造。啊，王林这边呢，看一下开局的话，祭坛地穴，方根塔，再放个商店，开局比较常规一点，看看首发英雄。而且这样，王林呢一看挺会玩的啊，他把祭坛的开局放在了比较外围一点，让府地延伸到这个点，然后一换链子的话，就可以踩着府地来链子，啊，这都是小细节。那 Q 这边呢，现在祭坛铁匠铺也放了，这么早放铁匠铺，那看看 Q 是不是准备要火枪流了，非常有可能。打王林，用火枪来打，也不是不可以啊。那最近的话 ，Q 也是回归到了。最新版本重置版去打一些比赛了，之前的话二 v 二打的比较多，那还有一些二 v 二精彩录像呢，小凡后续也会给大家带来，因为现在 FQ 呢也说了啊，只会主攻打这个一 v 一的一些精彩的比赛，二 v 二呢说实话打的激烈是挺激烈的啊，但是不是特别的精彩，好的兄弟也说了，看偶尔看一盘还可以，但天天看就吃不消。那这样，小凡呢？反正在 EV 里面稍微偶尔夹杂个一盘二 v 二的比赛。那这样看一下，王林的首发英雄 DK 已经出来了，拉的三条狗呢，应该要去练级。第一个点是选择去哪？练商店吗？直接往这边走了。那 FQ 的英雄是选择了帕拉丁带火枪啊。这个战术的话，一般带火枪肯定是用帕拉丁来打的。那王林呢？看一下，准备练这个蜘蛛蟹，可能要还是练商店。还要练这个点，那这边的师生看着，结果呢发现巨英雄好久还不来啊，怎么回事啊？这等了半天就是不来。哇，这一盘 Q 开局剩一攻了，这什么战术啊？火枪还没出来了，这一攻再生了，对手看懵了呀，还能这么玩啊？攻防提这么快？那 DK 呢？目前还在练啊，一是匕首一用，这三条狗的话问题也不大，打了个水晶球。那这边的话看一下 FQ， 这个战术是真没看到，这是啥战术啊？火枪呢还在出了，那一攻的火枪呢马上就要升好了，四分钟都不到。那最近呢小凡嗓子不怎么好，所以说解说的时候有时候会喝口水。兄弟们要听到我喝水的声音也是请见谅啊。那这里的话，看一下，有了一个一攻的火枪，你看呢？过来补个刀，哎，这怎么啦？哇，两个刀全被对手补掉了。那这样子火枪打了半天，这两个民兵也要小心了，死一个。那现在呢，还别说 ，FQ 已经有三个火枪，对手这一波狗的话打不过的。哎，对手别上头了，这打不过的，有帕拉宁圣光的话根本打不了。那这几个火枪火力还挺猛的。王林呢又拉了一点狗过来。但我觉得还是打不过。这是 FQ 的二本在升了，这是直接升科技，然后要升两攻火枪吗？那这边的亡灵的科技呢也在升，放下了坟场，可能要转蜘蛛了。用小狗来打火枪肯定要吃亏的。那帕拉丁呢这边是打了个敏捷便携，亡灵呢还要压制 FQ 民兵一敲，这波亡灵还真打不过，别尝试了。现在这三个火枪火力特别猛，这波小狗你看架不住的。这点几下狗就没了，这边的火枪还在补，关键是，那这样前期亡灵压制不住了。那这边的留了一条残血的狗，一位玩家的。那对了，现在的话火枪还要练级，对，有火枪在肯定要练一下的，让帕拉丁速度升一下。我感觉二级帕拉丁可能会升个光环啊，光环流的火枪，就是证明硬刚。这样的帕拉丁已经到两级，打了个攻击至爪加五，技能还没有升，可能先留一留。万不得已的时候呢，也可以升个无敌。那这边的 DK 呢，也在练左上角的商店。FQ 呢这边发现了，但并没有过去。现在呢，王林的科技升的是更快一点啊，二本马上就要升完了。那 FQ 这边的话，看一下又敲了四个民兵呢，准备是要去练一下地精实验室。哎，怎么还拉了个农民过来啊？现在 FQ 的光环升了，一般来说都会光环啊，因为帕拉丁这个版本的光环也增强了好多。二四六，两级、四级、六级的护甲，这么加上去
一旦到了三级光环的话，确实也打不动了。那这样子，你看有了火枪之后的话，整个练级非常的轻松啊！一换哪怕练红龙，其实都很好练。这个点练完之后呢，离三级还差了五点经验。那 Q 侠林的二本还没升完，王林呢这时候看一下二本升完之后的整个战术，二番英雄巫妖。蜘蛛呢目前还没有补，一波小狗的话也不敢上啊！现在真的打不过这波火枪，两攻我看有没有升，二本还没升好，可能升完之后就要两攻了。帕拉丁呢也是已经到三。升了个两级光环，哇，就这个战术有意思啊！两级光环的帕拉丁了。这边的话，这波火枪加了四点的护甲，帕拉丁已经加到了九点九级的护甲。这时候 DK 再过来，真的意义不大啊！抢个怪可以，但你说你想要干啥？哎呀，还没抢到。那这边的 DK 还想往上冲，帕拉丁呢又打了个攻击之爪加八。这波小狗上不来的，小狗上不来的，小狗干啥呢？这打一轮一半血没了，有什么好坚持的？你看那一发 C， 抢了个怪，终于是。来看一下这边的 FQ 二本升完了，火枪的一个长管火枪升一下，这是增加一个攻击射程的，距离长一点，远一点。左上角呢准备造塔开矿，现在呢感觉亡灵的 FQ 这个战术也没有办法啊，这压制也压制不住。那乌鸦呢是准备过来了，这三条狗呢是从另外一路想进攻。那这边巫妖也上不去啊，这火枪就免费点啊，哇，这点的好疼啊 ！DK 呢还要上去，帕拉丁呢这边是直接单传到了这波农民旁边，圣光一照，农民还没有死，你诺瓦砸不砸？砸一下，点死一个农民。但是这边的巫妖呢，目前血量也很低了 ，DK 给一发 C， 这两根塔已经好了。那这边呢看一下 FQ 家里的民兵呢也是一敲，先把这三条狗赶走。那亡灵目前的三本呢已经也升了一半，放下两个屠宰场。就准备要出赠物来打嘛，也有可能啊，用赠物来打火枪，因为现在 FQ 这波火枪的话，火力是真的挺猛的，再加上这个帕拉丁，还有两个爪子在，非常的凶。那这边的火枪自行一路，看到了亡灵两个英雄，乌鸦的有诺瓦就可以砸了呀，对啊 ，NC 秒一个火枪不香吗？但是这边的乌鸦也扛不住，哎呦，小心帕拉丁的圣光啊，虽然只有一级圣光。这 DK 没 C 的话，乌鸦要死的。现在王林拿 FQ 这波部队没有任何办法啊。帕拉丁也后悔了，早知道升个两只圣光了。那这边的再练一下啊。一位玩家的部队，野兽卷轴用掉。这边看看能打什么装备。也是一个野兽卷轴啊，好在用掉了。那这样子的话，继续练，帕拉丁马上就能到四，有四级了。那这样子升个两只圣光。左上角的 FQ 的分矿马上也要好了，火枪呢还在补，就是火枪流。这时候亡灵呢过来再一发 NC， 再秒一个火枪。但是 FQ 呢现在有了双矿以后的话，火枪就是停不下来了，一直可以补。正面呢继续压制一下这边的亡灵主基地，亡灵呢这时候毁灭准备要飘了，出毁灭打火枪吗？这不好打、啊、感觉啊。这边拉了个骷髅呢，也在做侦查，看看 FQ 到底葫芦里买什么药啊？现在呢还不知道 FQ 什么战术，但总觉得很怪啊。那这边呢火枪继续陪着帕拉丁去练级啊，亡灵的三番英雄买个游侠，亡灵的还是常规战术，小狗带毁灭。但是面对火枪流的话，我感觉这一波不好打啊。就首先你巫妖等级一定要高，打火枪，你必须要有个。五级巫妖是最好的，三级脑瓦砸上去，这波火枪确实扛不住。否则的话，感觉 FQ 线也不怕，打就打。那这边呢，帕拉丁是继续练级，身上呢有回城，有团补。这边呢打了个防御戒指加五，团补吃掉，装备一减。好、哦，亡灵这边呢准备要进攻 FQ 的分矿了。这波呢 FQ 练完之后呢，直接回城，还没练完就走了，也不能等，因为毁灭的这边是有蓝的，下来<笑>下来之后呢点毁灭。D K 有 C 就要加，火枪拉扯走，圣光没照上，一只毁灭也被点掉了。那这波呢，火枪继续拉扯开，感觉对亡灵来说，跟 F Q 去拼火枪是吃亏的啊，是吃亏的。毕竟现在 F Q 的火枪还是可以不停的去补，这边呢还有圣光加一下，新鲜的火枪还在来了。这毁灭的感觉反而有点扛不住，崩一枪崩一枪是真不行啊，这毁灭要死了、啊。
还在追这个火枪，追得死吗？往里走，毁灭点一下。Life Q 的疯狂算是守住了。帕拉丁的正面还在追，一个人给了一发 C， 这毁灭没死。那现在想秒这个帕拉丁，秒不掉。亡灵的身上蓝也不多，三英雄的等级也没上去。相反，这边帕拉丁身上蓝特别多啊。再打掉一个骷髅，已经五级的帕拉丁了，剩了个无敌。Life Q 呢也是防止对手来秒自己的帕拉丁。那这样有个无敌 A 一圣光没照上，死了一个火枪有点可惜了。那圣光再一照，这波呢，现 FQ 的疯狂呢已经在正常运作了啊，这样子经济非常好，一千多的经济了。这边的话，科技没有升，就是二本科技出火枪来打你。啊，亡灵的这一波打着打着感觉有点疲惫了，打不过了。南巫也来了，打不动了呀 ，FQ 这一波的部队啊，亡灵打不动。虽然有三英雄在，但是等级没上去。一位玩家的部队正造。那这边的 FQ 有了五级帕拉丁以后的话，现在看看要干啥。家里的男巫继续补一点。帕拉丁呢去商店，回城团补还是要配好。买了隐身药水，再来个无敌，这是要干啥？那亡灵呢想继续进攻 ，FQ 呢利用火枪在这里防守，还有四安三根箭塔在啊，第四根还在升了。亡灵呢只能秒火枪，利用 NC 来秒。FQ 呢这一波的话要去对手家里搞点事情。五级帕拉丁了，可惜没有升三级圣光啊，否则的话一下一个弑神，这里呢也进不去，路被卡住了。那亡灵呢这时候憎恶再来了，这对 FQ 来说呢可能失误了，帕拉丁呢再单传回去，哎呦这浪费时间了。圣光一照，火枪呢现在数量不够多，所以这波呢正面还打不了。但是 FQ 家里的三本已经再升了。那这边的话，看一下帕拉丁的回去之后呢，来个恢复卷轴，来个小清醒，再等一等，并不急，再造两根塔。那亡灵这边呢，应该是考虑自己练个级了，打不进去就快速练啊，只要乌妖等级上去了，其实一会也好打。那经常看 heavy 的比赛的兄弟们知道，一旦乌妖等级上去，有了 nova 等级高了以后，其实人族的部队是扛不住的啊，哪怕强弩骑士你也扛不住。这边呢，看一下 ，FQ 是重修了一下三级的圣光，两级的无敌光环不要了。那这样子的话，帕拉丁应该是要想去进攻，用圣光照对手的尸身。那这边亡灵的 DK 是打了一个磕头光环，乌鸦呢还没到三。这边买了一架飞艇，哎呦，两个炸弹人，哇，又要偷袭了，哇，这波 FQ 要来偷袭了。飞艇过来，空投进去，炸弹人呢炸炸这边的塔。那对亡灵来说，现在去进攻 FQ 的疯狂呢就要出问题了，自己家里要被拆了，一照一条狗没了，这边的先炸，这塔再炸一下就没了呀。哎呦，没人打这个炸弹人吗？那就再炸一下，完了，口子被破了。这样子亡灵不回来的话，这个矿是有可能要掉的。别小看这个帕拉丁，这 A 一下 A 一下挺疼的。这边的圣光照这个满血的就行了。这条狗呢躲在里面出不来 ，FQ 呢慢慢砸。这由于有两个爪子在啊，这帕拉丁的输出挺猛的。圣光照不照？神点蓝吗？可以照啊。那 FQ 的疯狂呢？现在可能也要掉。火枪虽然在防守，但对手的话三只毁灭还在冲。但对 FQ 来说呢，真的无所谓。FQ 玩的还是说一波拆家。你拆我疯狂，我拆你主矿。哎，帕拉丁回来了。那这边的小心，叫帕拉丁到六级啊。现在是三级圣光的帕拉丁，亡灵的部队呢还是要小心点的。火枪帮忙点，圣光照 DK， 哎，这 DK 完了，哎呀，这 DK 被堵在里面出不来了，可能想杀帕拉丁，两级无敌一顶，圣光再照，哎呦，这 DK 啊，快点跑！但是呢，没围住这个帕拉丁啊，他在追啊，再一照没了呀，六级帕拉丁了。那这样子巫妖也没有捞啊，这波的话亡灵没想到 DK 没了，帕拉丁呢吃个蓝瓶，圣光继续照蜘蛛。这边虽然把农民打完了，但亡灵也好不到哪去啊！现在亡灵没经济的关键是，又一个蜘蛛没了。那这样这边呢可以吃血瓶吃蓝瓶，爪子卖掉不要，小清醒再一吃。后来你说我也不要了这个疯狂，你打吧，我也去你的主基地。那现在亡灵的话祭坛也没了，重新造。哎，这有啊，哎，有祭坛啊，还要造一个祭坛干啥？亡灵估计也是以为自己祭坛被打掉了，又补了个祭坛。现在亡灵没钱复活英雄了呀！
这帕拉丁的话，现在呢也不值。这疯狂你打掉无所谓。哇 ，FQ 坦克也来了，那完了，三车间转坦克了。FQ 的思路是真的变化的非常快啊！一瞅时机不对了，马上转坦克了。那这样子，这个疯狂就算掉了，那又如何呢？不影响啊，不影响，因为现在亡灵家也没了呀。那帕拉丁的顶高无敌吃个小清醒，再照一下，一只蜘蛛又没了，这游侠可能也要死。现在帕拉丁身上蓝非常多啊，三下圣光可能就没了。关键帕拉丁呢还是有鞋子、有爪子。那这样继续追，哎呀，还差一下，还差一下，要沉默吗？沉默也没用啊。那再一下，哎呀，游侠也没了。那这样对亡灵来说只能打出奇迹。我们恭喜 FQ， 最终呢还是获得比赛的胜利啊。这场比赛感觉对 FQ 来说，开局是想打正面的，用火枪来打。那打到后期的话，感觉不对劲，还是转成了自己的一个。坦克加上自己的炸弹人和帕拉丁的一波骚扰，把对手顺利拿下。那也是感谢兄弟们收看，再见。